Наверное, будет снегом покрываться как раз сюда. Тогда эти посмотришь и дадим. Пишут в титрах кинолент, прошло два года. В 2019-м заметки впервые оказались там, где, казалось бы, делать программе о природе нечего. Однако промышленная площадка Череповецкого металлургического комбината сегодня стала в буквальном смысле слова – полигоном для изучения птиц. Конкретно – территория зола шлама накопителей. Как это не удивительно, но по многим э, параметрам территория ЗШН с точки зрения орнитологической обстановки намного разнообразнее и богаче, чем территория например, заповедника. Это интересно, и это такой феномен, действительно, который связан с тем, что ряд видов птиц сейчас уже тяготеет к преобразованному ландшафту. Для новеньких напомним, золо шламонакопители – это промышленные водоемы. За два года сотрудничества Дарвинского заповедника и компании «Северсталь» здесь сделаны большие орнитологические открытия. При этом дружба ученых и металлургов только промплощадкой не ограничилась. Обо всем по порядку. Дальше трех метров от дорожки вдоль золы шлама накопителей я продвинуться не смогла. Шутки про физ подготовку команда заметок уже были, поэтому к делу. Практически у дороги располагается уникальная колония серых цапель. Зимой, разумеется, птицы в теплых краях, а мы с целью изучения перед самым прилетом пернатых должны установить возле гнезд фотоловушки. Я, как обычно, сочкую. Я прошла всего три метра по этому глубочайшему снегу и до гнезда просто физически не дошла. Ну, я балласт для команды. А ребята вот пробрались. На самом деле зима в этом году просто невероятно снежная. Ну вот казалось бы, снежок и снежок на самом деле чуть ли не по пояс. Это, конечно, невероятно. Вот мы находимся в центре колонии. Как раз здесь вот самое большое скопление гнезд серой цапли. И удивительно, потому что на самом деле под нами полтора метра снега, потому что я это гнездо хорошо знаю, я здесь э, ну, пытался забраться на него, это было сложно. В общем, оно было на высоте примерно 4 метров. Сейчас вот мы видим, что практически даже 2 метра снега под нами. И капли выбирают для своего гнездования, здесь такой заболоченный участок гнезда. Э, для них, казалось бы, очень сложно ну, понять, что они здесь хорошего нашли для себя. Но для них очень много хороших мест для присад, чтобы садиться отдыхать. Вот эти ветки, согнутые деревья, да. И самец, когда прилетает с добычей, с кормом, он сначала садится, осматривается, а потом уже приземляется в гнездо. Плюс очень удобно птенцам, когда они выходят из гнезда, они перемещаются по этим наклоненным стволам деревьев и тренируют крылья. То есть у них идет такая естественная разминка, естественная гимнастика. А вот так это место выглядит летом. В прошедшем сезоне Мирославу Бабушкину и его команде волонтеров удалось провести кольцевание цапель. Полноценным участником процесса стал фотограф Михаил Егоров. В этом году Мирослав и Михаил планируют сделать два фотоальбома по проекту «Птицы и сталь». И на территории компании мы нашли колонию, здесь 45 пар серой цапли. 
И как это неудивительно, в, в июле 2020 года при работе на колонии, при кольцевании птенцов сероцапли мы обнаружили 6 гнезд белой цапли. Нужно сказать, что это самая северная точка гнездования этого вида. Вообще белая цапля – это вид южный. Его оптимум – это, соответственно, Волгоградская область, Астраханская область. Есть отдельные, соответственно, колонии до Брянской области, максимально на север заходят. В 2015 году наши коллеги, из Института биологии и внутренних вод обнаружили колонию на юге Рыбинского водохранилища. И вот в прошлом году мы нашли поселение, стабильное поселение вот на территории компании на севере Рыбинского водохранилища. А белая цапля у нас, собственно, жила вот в сторонке метров 70 туда. Они скромные, они любят жить немножечко особнячком. Ну что, сейчас поставим фотокамеру, фотоловушку, чтобы посмотреть, когда они прилетают, когда у них начинается сдавая жизнь. В прошлом году первые цапли появились здесь 28 марта. Все, камера стоит. Камера мотор. Теперь проверим только в июле, уже когда будем кольцевать в июне. Кольцуют птиц с целью изучения миграционных путей пернатых. Еще 60 лет назад ученые Дарвинского заповедника этим вопросом занимались. Специалисты, охраняемой территории, кольцевали порядка трех тысяч особей. Тогда в Советском Союзе вологодские ученые получили самые большие материалы по возвратам. Проще говоря, выяснили, что зимуют цапли в Африке. В 2021 году фокус исследований немного сместился. Нужно понять, как птицы адаптируются к жизни в преобразованной среде. А именно, возвращаются лица цапли, рожденные на промплощадке, сюда же размножаться. Мы провели полное обследование колонии, описание, и поняли, что, в общем-то, большое количество птенцов гнезда говорят о том, что здесь хорошая кормовая база, то есть птицы находят корм для того, чтобы прокормить себя и своих птенцов. А белые цапли, конечно же, скорее всего, ориентируясь на колонию серой цапли, они просто-напросто с краешка загнездились, я думаю, это какие-то такие пробные попытки, но, судя по сообщениям сотрудников компании, здесь белых цапель видят с 2017-2018 года, то есть, скорее всего, они здесь уже обитают несколько лет. Мы провели огромную работу на территории компании, по обследованию территории Зашен, обнаружили ряд интересных находок орнитологических, были найдены гнезда дистрибов, черных коршунов. Мы предполагаем гнездование очень редкого орла, большого подорлика, колонии цапель. Здесь останавливаются колоссальные Формируются колоссальные скопления гусей во время пролета, порядка 7-8 тысяч гусей на самом крупном водоеме золошеломонокопителей. Промплощадка закрыта, охотников здесь нет, корма много, поэтому пролетные птицы останавливаются на Черемка отдыхать. Этой весной орнитологу заповедника и его команде предстоит изучить сроки присутствия птиц, а также то, как они взаимодействуют между собой во время отдыха. Второе большое направление сотрудничества Дарвинского заповедника и Северстали – изучение хищных птиц на территории западной части Вологодской области, включая, разумеется, сам заповедник. Команду орнитолога Мирослава Бабушкина входят другие сотрудники охраняемой территории, волонтеры из разных городов России, ну и заметки натуралиста этим летом помогали, как могли. <связывая> О, пожил немножко мальчонка-то. Давай, заводи турбину. Больше пользы для дела, конечно, от волонтеров, альпинистов, арбористов, таких как Алексей Шаров и Виктор Савельев. Может, хотел что-нибудь передать? Нет, хочу вниз замерз. Благодаря поддержке Северстали орнитологу и его команде удалось установить специальные передатчики для отслеживания миграционных путей хищных птиц. Три передатчика достались скопом, пять – орланом белохвостом.
Команда Мирослава работала на Онежском, Белом озерах, Шексницком водохранилище, а также недалеко от Череповца, буквально в шести километрах от промзоны, располагается гнездо Орлана Белохвоста. Благодаря нашему сотрудничеству технологический парк, скажем так, заповедник значительно возрос. У нас теперь есть квадрокоптер, есть хорошая оптика для изучения редких птиц. И, конечно, очень важным этапом, вот, который сейчас мы реализуем, стали работы по формированию научной инфраструктуры, я так называю, скопологические станции, я их называю в шутку, да, это стационары, на которых мы теперь мы, сотрудники заповедника, инспектора и научные сотрудники, можем базироваться в ходе своих рейдов научных и рейдов по охране территории. Вот в данный момент мы как раз устанавливаем два жилых модуля в пределах болотных массивов, где, вот, собственно, мы много работаем, но нет возможности там останавливаться, ночевать. С помощью вездеходной техники в заповедник буквально недавно доставили гигантские конструкции. Это искусственные гнезда, о них мы говорили в прошлых программах. На данный момент специалисты поставили 7 гнезд из 20 запланированных. В этом сезоне планируют успеть смонтировать еще 5-6 конструкций. Дело это очень сложное. На помощь пришли волонтеры из клуба вездеходчиков. Даже зимнее болото, оно представляет из себя ну, непростой участок, потому что есть и реки, и ручьи, которые под снегом не замерзают. В общем-то, я э, обратился в наше вездеходное сообщество, а у нас есть, мы так в шутку называем, Вологодский вездеходный батальон. В Дарвинский заповедник приехали шесть команд из Череповца, Вологды, Санкт-Петербурга. Компания настолько классная и такой симбиоз вездеходчиков и науки. Там еще были волонтеры, даже с Москвы ребята приезжали. В общем, мы сдружились, мы вечерами сидели. Мирослав Бабушкин рассказывал такие замечательные вещи про, про орлов, то есть про жизнь птиц. То есть вот и, в общем, я от этой поездки подчеркнул очень много, вот именно от общения с наукой. Большая с виду техника на деле оказалась мягкой. Благодаря техническим особенностям машина не оставляет глубоких следов на грунте, что важно в условиях заповедника. Мы используем шины низкого давления, которые перед тем, как выезжать на слабонесущный грунт, мы стравливаем до минимального значения. Это, там давление в колесах в 100 раз ниже, чем у обычного автомобиля. И колеса, как бы сказать, расплываются по грунту и спокойно преодолевают вот трудные участки. После себя они не оставляют вот каких-то рытвин, знаете, как вот, допустим, если... Техника на гусеницах идет, то есть остаются борозды. Наша техника такого не оставляет, и что, собственно, и радует. Искусственные гнезда в заповеднике – это необходимость. В болотах гнездовые деревья часто падают. Это естественный процесс. Искусственные гнезда помогут поддержать уникальную для России популяцию скопы. Также в болотах устанавливают специальные наблюдательные вышки, жилые модули. Эта инфраструктура поможет ученым проводить более масштабную исследовательскую работу для сохранения редких видов птиц.